。好的，我今天中午就会把合同签拿过去。至于这个项目，谢谢郎总给予这么大的支持，谢谢。哎，小美，好。你刚才说你行是吧？现在不行，雨桐，你抱我。哎呀，你行的，我相信你。我先过去，嗯，我马上就。青年才俊。哎哎哎哎，放心，我最近迷恋一个帅哥，没空找谁。啊、哦，走走走，现在就走。好的。不就是玩一百渣男吗？这么防我。太感谢了。好的，郎总，谢谢你给我这次机会啊。好的，好的，好的。啊，那个，我马上过去接你啊。再见。小美，我一个客户来上海，听说我在上海，想见我一面。这不，我正要开车接他呢，但是我又忍不住想先见你。本来要在门口给你打电话的，没想到这么巧你就出来了。我看你这是和闺蜜要出去吗？我邻居，准备一块去吃早饭。你赶紧走吧，万一路上堵车，耽误你接客户。好啊，小美，我还是当年那句话，心中藏之，无日望之。爸，拜拜。来碗凉皮儿。好，稍等啊。樊姐，这你都吃上了，我还以为你过来了呢。樊姐啊，嗯，我爸跟我说，做生意最要紧的是调查，清楚你客户的底细，资产多少，债务多少，支付能力如何，通通都要搞清楚。你要不要让我帮你调查一下你男朋友的底细啊？不用，我跟他是老同学了，知根知底的。嗯，看到我这回马屁趴在马腿上了，我应该怎么讨好你呢？我这次脚伤痛的好无聊，在家憋的，好想跟你出去逛街啊。你身边有那么多白富美的闺蜜，为什么偏偏选择我呢？那怎么能一样呢？话说二楼，我最爱的就是你啦。话说我们两个旗鼓相当，火花四射，多好玩啊！其他人怎么能跟你比呢？我觉得这个你还是应该要知道一下。这宝马三系啊是入门级的，跟你朋友的车比起来差远了。哟，王百川，都宝马了。我保证哦，我不是故意的，这次我的出发点绝对纯洁。人生处处有伏笔啊！樊姐，好歹我们也是江湖中人，即便是失恋，也不用这么唉声叹气的吧？不如我们俩去逛街，大街上的男的一茬一茬的，到处都是。哎呀！我刚才光顾着看车牌，都忘了看人了。如果这个男的长得性感风趣，管他车子是不是他的呢？你跟他玩下去再说嘛。他借车给你玩，总好比一起挤公交车玩，对吧？你别看到一个有好感的男的就想着天长地久，你要这样想，人就没有活路了，人得活得潇洒点儿。你要真喜欢，就先把他捆上床，其他的以后再说。以后的事儿谁知道呀？你可以，你年轻，我不行。得了吧，这是性格，比我年轻的关俊儿他就玩不起啊。樊姐，你职位不低，工资不少，人长得漂亮，品味还不俗，你有潇洒的资本，我看好你哦。嗯
曲萧萧的话，有如魔音，萦绕在樊胜美心头，勾起她心中最深的恐惧。没错，她樊胜美有工作，有工资，有长相，也有品味。这一切的一切，本该让他如曲筱绡般肆意洒脱，然而樊胜美却更知道，年龄，年龄是一切资本的资本，尤其在这片土地上。喂。接上郎总，这位郎总听说啊，我在上海能这么快的立足，跟你有很大关系。啊，他非得见见你。你现在在哪儿呢？我过去接你啊。咱们中午一起吃个饭。那多不好意思呀，我也就是帮你照了两套房子，至于这样吗？帮我谢谢郎总的好意啊。哎呀，这我在郎总面前不得不承认，是我想你了。白帅啊，把电话给我，让我来跟小美说两句话。小美，你听见没？这郎总非要跟你说话了。还不来？好吧，好吧，好吧。那一会儿我在小区门口等你。好，那咱们一会儿见啊。有司马奇总比空窗强，有约会总比在家发霉的强。啊，你的简历留在这里，然后你回去打通知吧。啊，这个，哎呀，这个，可能你跟我们公司的这个学历上的要求呢，还是有些差距的。下一位，啊，您好，您、嗯、好，我叫邱莹莹，然后这是我的资料。啊，以前是市场部的，那都负责什么工作呢？啊，我是销售，呃，我是接待客户和维护客户的。啊，销售业绩怎么样？都有哪些手头上的客户？现在还有接触吗？其中五百强的有多少呢？都没有啊，那有没有什么大的项目是你独立负责的，或者是以你为主的都可以、啊。这样吧，呃，你再看看吧，啊，来下一位。你好，我叫邱雨，因为这是我的简历。嗯。对不起，我们公司暂时不需要你这样的。要不您再看看。下一位。不好意思啊，您您再看一眼吧。不好意思，我们暂时不需要